இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பாடம் மனித உயிர் செயன்முறைகள் அதிலே மனிதனுடைய சமயபாட்டி தொகுதி உள்ளது சுவாச தொகுதி குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி நரம்பு தொகுதி இனப்பெருக்க தொகுதி போன்ற தொகுதிகள் ஒன்று இன்று நாம் பார்க்கின்ற பாடம் மனித சமயபாட்டு தொகுதி இதிலே வாய்க்குழி தொண்டை களம் இறப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் நேர்குடல் குதம் ஆகிய பகுதிகள் உண்டு இங்கே வாய்க்குழியிலே உணவு சமிபாடு அடைகின்றது ரெண்டு முறைகளில் ஒன்று பொறிமுறை சமிபாடு அடுத்தது இரசாயன சமிபாடு சமிபாடு என்றால் என்ன சமிபாடு என்பது சிக்கலான உணவு மூலக்கூறுகள் அகத்துறிஞ்ச கூடிய எளிய சேதன சேர்வைகளாக மாற்றப்படுகின்ற செயற்பாடு தான் சமிபாடு மீண்டும் சொல்கிறேன் சமிபாடு என்பது சிக்கலான சேதன சேர்வைகள் அகத்துறிஞ்ச கூடிய எளிய சேதன சேர்வைகளாக மாற்றப்படும் செயற்பாடு சமிபாடு எனப்படும் இங்கே வாய்க்குழியிலே பற்களால பொறு பற்களால நடைபெறுவது பொறிமுறை சமிபாடும் அங்கே சுரக்கப்படுகின்ற அமைலேசு நொதியம் மூலம் நாங்கள் உண்ட மாப்பொருள் மோல்டோஸாக மாற்றப்படும் இங்கிருந்து உணவு அதாவது உமுள் நீருடன் கலந்துதான் இங்கே இந்த சமைபாடு நடைபெறுகின்றது இதன் பின்னர் இந்த உணவு திரளகளாக்கப்பட்டு களத்தினூடாக இறப்பை அடையும் களத்தினூடாக இறப்பை அடைகின்ற செயற்பாட்டை சொல்லுவது சுற்றுச்சுருங்கள் இதை அதாவது சுற்றுச்சுருங்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் எவ்வாறு யோசிக்கணும் என்று சொன்னால் ஒரு பாம்பு ஒரு தவளைய விழுங்கின்ற போது எவ்வாறு போகின்றதோ அதே மாதிரி இதன் ஊடாக உணவு சுற்றுச்சுருங்கள் முறையில் செல்லும் அதாவது இங்கிருந்து வார உணவு இங்கே இறப்பை அடையும் இறப்பையிலே அந்த வந்த உணவு இறப்பை சாறுடன் கலக்கின்றது இறைப்பை சாறு மூன்று கூறுகளை கொண்டது ஒன்று நீர் பெப்சின் ஆயுதரோக்ளோரிக் அமிலம் இந்த அதாவது இங்கே இந்த உணவு பெப்சின் மூலம் இங்க காணப்படுகின்ற புரதம் பல் பெப்டைட்டுகளாக மாற்றப்படும் இங்கே எச்சியல் ஏன் சுரந்த என்று சொன்னால் பெப்சின் தொழிற்படுவதற்கான அமில ஊடகத்தை வழங்கும் இதன் பின்னர் இந்த உணவு சிறுகுடலை அடைகின்றது சிறுகுடல்ல உணவு ரெண்டு சாறுகளுடன் சேர்கின்றது ஒன்று சதைய சாறு அடுத்தது குடற்சாறு இந்த சதைய சாறுல மூன்று நொதியங்கள் உண்டு அதாவது அமிலேசு இலிப்பேசு திருச்சு இந்த அமிலேசு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்னது போல மாப்பொருளை மோல்டோசுவாக மாற்றும் அடுத்ததாக இந்த திருச்சி என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இதுவும் புரதத்தை பல் பெப்டைட்டாக மாற்றும் அடுத்ததாக இலிப்பேச என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் நாங்கள் உண்ட அதாவது இலிப்பிட்டு உணவுகள் எண்ணெய் கொழுப்பு போன்ற உணவுகளை கொழுப்பமிலமாகவும் கிளிசரோலாக மாற்றும் அதன் பின்னர் இந்த உணவு இந்த அதாவது முன் சுருள்களில் இருந்து இடைச்சுருள்களுக்கு வெறும் அங்கு அதாவது சேர்கின்ற சாமான் குடற்சார் இந்த குடற்சாரில் காணப்படுகின்ற நொதியங்கள் என்னென்னு சொன்னால் லக்டேசு சுக்ரேசு இலிப்பேஸ் இந்த நொதியங்கள் என்ன செய்ய போகின்ற என்று சொன்னால் அதாவது மேலே சமீபாடைந்து வந்த அதாவது மாப்பொருள் சமீபாடு மூலம் வந்த மோல்டோசுவை இந்த மோல்டேசு என்னவாக மாற்றும் என்று சொன்னால் குளுக்கோஸாக மாற்றும் இதே போல சுக்குரோசுவை சுக்ரேசு குளுக்கோஸாகவும் புரக்டோஸாகவும் மாற்றும் அடுத்தது லக்டேசு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் லக்டோசுவை லக்டோசுவை குளுக்கோஸாகவும் கலக்டோஸாகவும் மாற்றும் அடுத்தது இங்கு காணப்படுகின்ற இன்னொரு மிக முக்கிய நொதியம் பெப்டிடேஸ் இதுதான் இறுதி சாமிபாடாக முடிய போகிறது இந்த பெப்டிடேஸ் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இங்கு வந்த பல் பெப்டைட்டை அமினோ அமிலமாக மாற்றும் ஆகவே இங்கே வந்த இந்த சாமிபாடுகள் ஜாபும் இப்பொழுது இப்பொழுது எல்லா நிறைவுக்கு வந்துவிட்டது இனி என்ன அடக்க போகும்னு சொன்னால் இந்த சமீபாடை இந்த உணவை இந்த சிறு உடல் அகத்துறிஞ்சப்படும் அதற்காக இந்த சிறுகுடல் ஐந்து மிக முக்கிய சிறப்பியல்களை கொண்டுள்ளது 
அதாவது அகத்துறிஞ்சலுக்காக ஒன்று மிகவும் நீளமானதாக காணப்படுகின்றது இரண்டாவது உட்புறச்சுவர் பல மடிப்புகளை கொண்டது மூன்றாவது இதன் உட்புறச்சுவரில் அதாவது வெளி நீட்டங்களான சடைமுலைகள் காணப்படும் இந்த சடைமுலைகள் ஒவ்வொன்றும் பல நுண் சடைமுலைகளை கொண்டது மேலும் இங்கு இந்த அதாவது இந்த சடைமுலைகளில் அதிக அளவு குருதி மாய்த்துள்ள குழாய்களை கொண்டது அதாவது ஐந்தையும் பாருங்க மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அதாவது ஒன்று மிக நீளமானதாக காணப்படுகிறது இரண்டாவது உட்புறச்சுவர் பல மடிப்புகளை கொண்டது அடுத்த மூன்றாவது உட்புறச்சுவரில் உட்புறச்சுவரில் அதிக எண்ணிக்கையான சடைமுலைகள் காணப்படுகிறது நாலாவது சடைமுலைகளில் நுண் சடைமுலைகள் காணப்படுகிறது அஞ்சாவது சடைமுலைகள் அதிக அளவு குருதி மாய்த்துள்ள குழாய்களை கொண்டது ஆகவே இங்குதான் அதாவது சமீப அடைந்த உணவுகள் ஜாபும் அகத்துறிஞ்சப்படும் அகத்துறிஞ்சப்படுவதற்காக இந்த சடைமுலை எவ்வாறு இருக்கின்ற என்று சொன்னால் இதே மாதிரி இப்படி இருக்கிறது இங்கே நடுவால போவது பாட்கலன் இந்த பாட்கலனுக்குள்ள என்ன அகத்துறிஞ்சப்படும் என்று சொன்னால் அதாவது இழிப்பிட்டு சமைபாடு மூலம் வந்த கொழுப்பமிலமும் கிளிசரோலும் அகத்துறிஞ்சப்படும் இதை சுற்றி காணப்படுகிறது இதை சுற்றி உள்ளது குருதி மயத்துல குழாய்கள் உள்ளது இந்த குருதி மயத்துல குழாய்களுக்குள்ள ஆர் போவார் என்று சொன்னால் மாப்பு அதாவது காபோ வைதரேட்டுக்கள் சாய்வாடைந்து வந்த ஒரு சக்கரேட்டும் புரதன் சாய்வாடைந்து வந்த அமினோ அமிலங்களும் விட்டமின்களும் கனியுப்புகளும் இந்த குருதி மயத்துல குழாய்கள் செல்லும் இதை மீண்டும் சொல்கிறேன் அதாவது பாட்கலத்துக்குள் அதாவது எது போகும் என்று சொன்னால் கொழுப்பு அமிலமும் கிளிசரோல் இந்த அதாவது அருகில் காணப்படுகின்ற அதிக எண்ணிக்கையான குருதி மயத்துல குழாய்களுக்கு ஏர் போகும் என்று சொன்னால் ஒன்று விட்டமின்கள் கனியுப்புகள் அமினோ அமிலங்கள் ஒரு சக்கரைட் இவ்வாறாக அகத்துறிஞ்சப்பட்ட பின்னர் மீதியாக எஞ்சுகின்ற இந்த இதனூடாக வந்து இங்க வருகின்றார் இவர்தான் பெருங்குடல் இங்க நடக்கின்ற செயற்பாடு என்னென்று சொன்னால் அதாவது இந்த அதாவது சமீப அடைந்த மீதி உணவோட வருகின்ற நீர் அகத்துறிஞ்சப்படும் அதாவது நீரை அகத்துறிஞ்சுகின்ற தொழில்தான் இந்த பெருங்குழல் செய்கின்ற இப்பொழுது நீர் அகத்துறிஞ்சப்பட்டவுடன் இங்கு வருகின்ற மலம் இறுக்கமாகி நேர்குடல் பகுதியிலே சேமிக்கப்படும் அதாவது இந்த நேர்குடலின் வேலை மலத்தை சேமித்தல் பின்னர் அடுத்த கட்டமாக தேவையான போது மலத்தை வெளியேற்றுவதுதான் இந்த குதம் இவ்வாறாக சாய்பாட்டு தொகுதியினுடைய சகல தொழிற்பாடுகளும் உங்களுக்காக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது சாய்பாட்டு தொகுதியின் பகுதிகள் என்னென்னென்று கேட்டால் வாய்க்குழி தொண்டை களம் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் நேர்குடல் குதம் அதாவது இங்கே என்னொரு விடயம் உள்ளது இவ்விடத்தில் இருக்கிறதான் இந்த மூச்சு குழல் வாய் மூடி என்று சொல்வது இந்த மூச்சு குழல் வாய் மூடி இதனூடாக உணவு பெறுகின்ற போது இது எப்பொழுதும் மூடப்பட்டது அதாவது உணவு வெறும்போது மூடப்படும் உணவு அங்காலே போனவுடன் தான் இது திறக்கப்படும் இவ்விடத்துல வந்து உணவு அடைச்சு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு சுவாசம் ஏற்படாது இதற்குள்ள காத்து போகாம நாங்கள் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு இறந்துவிடும் ஆகவே இவ்விடத்துல இருக்கின்ற மூச்சு குழல் வாய் மூடிதான் எங்களுடைய எங்களுடைய உணவு கால்வாயையும் சுவாச தொகுதியையும் பிரிக்கின்ற அமைப்பாக உள்ளது ஆகவே இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் மனித சமைபாட்டு தொகுதியினுடைய செயற்பாடு